Naomba ukeni katika uwepo wa Mungu wetu. Nitumie fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kuwakaribisha ninyi nyote mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio, kwa njia ya YouTube popote pale duniani katika ibada ya jioni, ibada ya masifu ya jioni, ibada ya evening glory tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono. Oh, niliwamisi sana takribani mwezi mzima na ninawashukuru sana kwa maombi yenu pale ambapo umetuombea nilipokwenda likizo ninyi watu wa ibada ya jioni Mungu awabariki tumpigie tena bwana makofi ya shangwe na vigelegele tumekuwa na safari ndefu lakini pia Mungu ametupigania katika safari zote uh, wiki ya kwanza tu baada ya likizo siku ile ya wiki ile ile ya kwanza nilikuwa na safari ya kwenda Kongo na tuliondoka hapa na engineer Goodluck Mushi, engineer Edgar na tukawa na safari pamoja na mama mchungaji Kimaro na tumekwenda Kongo ambako uh, ndiko aliko mchungaji Kalipi na mchungaji Kalipi amewasalimia sana watu wa ibada ya jioni tulikuwa na kama safari ya utalii nilitamani pia kuona hali ya nchi kwa hiyo tulienda tukapita maeneo ya utalii mahali mahali lakini pia Uganda tulipita kwenye utalii wa mbuga za wanyama ya uh, huko Uganda lakini pia kwenye uh, eneo la kihistoria la Ikweta mahali ambako ni katikati ya dunia Ikweta Uganda na mahali pengine lakini baadaye tulifika Kongo kwa ajili ya mkutano wa injili na ninamshukuru Mungu sana niwaletee salamu nyingi kabisa kutoka Kongo tumekuwa na mkutano wa baraka watu ni wengi kwa kweli nilivyozoea watu wengi nikiwaona hivi ninabidi niendelee na maombi kwa sababu ni watu elfu kumi asubuhi elfu kumi jioni watu wengi wana kiu ya neno la Mungu sana na tuliuona mkono wa Bwana kwa hiyo naomba mpokee salamu kutoka Kongo ninyi watu wa ibada ya uh, masifu ya jioni tumsifu Yesu Kristo na nchi hiyo ina shida ya amani kidogo eneo nilokwenda linaitwa Butembo ni North Kivu au Kivu ya Kaskazini ambako huko ndiko kuna Beni kuna hiyo misitu unasikia kiripotiwa kila mara kwenye taarifa ya habari ambako kuna waasi wa jeshi la Uganda EDF pamoja na waasi wa jeshi la Rwanda na wa Kongo wanaoitwa wa Maimai hawa ni, wana, ni vikundi vya kigaidi ambavyo vimeingia porini na wanaishi kwa kuteka watu alafu wanadai malipo wanateka magari wanaua wanafanya uasi mkubwa kwa hiyo inapelekea kuwa na jeshi la umoja wa mataifa na miongoni mwake kuna Watanzania na pia hao wa Tanzania ni washiriki wengi sana wa ibada hii ya evening glory na morning glory wale wachache niliowaona wana jeshi kwa nilipofika tu mpakani mwa Uganda na Kongo nilikuja kuchukuliwa na serikali yao ilituma wanajeshi kwa jeshi wengi tu wamejifungia masilaha ya kivita mabomu ya kurusha kwa mikono ma, uh, ma, mabunduki ya rashasha mengi tu lakini nilichoshangaza pia ni kuona mchungaji mwanajeshi anikamwambia sasa mchungaji kabisa eh umeokoka anambia ndio nikamwambia ikitokea labda vuruma anasema mahali pa risasi ni risasi mahali pa injili ni injili Kina alikuja kunipokea yule mchungaji na wanajeshi wenzake na ma, ma, ma komando wa kijeshi mimi sijawahi kuwa na bodyguard wa popote naonaga mitume wakati mwingine na manabii wapo mabounce wanazunguka zunguka nyuma yao lakini mimi sijui ya habari kwa kila saa nilikuwa nageuka na jaribu kuangalia kama bado ana akili sawa asiye kama amefyetuka na malaria akaanza na mimi <laughs> shida ya kutokuwa na bodyguard kwa hiyo nikaenda na hivyo hivyo wako wawili lakini namshukuru Mungu ilikuwa baraka pamoja na mchunga George Fupe msaidizi wa Skofu alimaliza muda wake na watumishi wengine na kwa ya uinjilisti ya Shalom ya Kariako ambao tulikwenda huko na tulikuwa na ibada njema na ya baraka kulikuwa kuna kwaya ya jeshi niliwaomba wakanambia watatembelea siku moja kwaya ya makamanda wa kijeshi wanaimba kwa magoti wanatembea wanajiburuta ardhini sijawaiona lakini watu wanampenda Mungu tuliombea nchi tulitoa unabiju ya nchi ya Kongo 
kwa kweli ni mazingira magumu kabisa lakini tunamshukuru Mungu ya kwa maana mkono wa Bwana umedhihirika. Kwa hiyo na baadaye tukasali katika kanisa la Kalipi uh, na mchungaji Kalipi anawasalimu sana na ninamshukuru Mungu sana kwa kuona mazingira yale na namna ambavyo watu wana wanampenda Mungu. Kwa hiyo nimetoa salamu katika ibada ya Jumapili na leo asubuhi lakini pia katika ibada hii ya jioni ambayo mmekuwa mkituombea na tunamshukuru Mungu tumerudi salama kabisa na ninatumia fursa hii kwa moyo wa unyenyekevu mkubwa kumshukuru sana mwinjilisti pamoja na uh, ofisi yake ya ushirika mwinjilisti Henry pia lakini uh, mchungaji Daniel Mgogo uh, uh, watu wa ibada ya jioni waliobarikiwa wangepiga makofi mengi zaidi uh, mchungaji Mgogo amefanya kazi nzuri ya baraka lakini pia mchungaji Mwambeta lakini kipekee kabisa mchungaji Ibrahim Gibore ambaye ametumika hapa amesimamia ushirika amefanya vikao amefanya kazi kubwa nilimwachia ushirika kwa asilimia moja na amefanya kazi nzuri mchungaji Ibrahim tunakushukuru na Mungu akubariki sana lakini pia tuna mshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wameendelea kuja kanisani hata wakati ambao nilienda likizo bado watu walikuwa na kuja na waangalia hata kama nilikuwa kwenye mikutano nikimaliza usiku na tembelea kwenye YouTube na nini, nilikuona nilikuona niliwaona kadhaa hebu tupungiane mkono tena alafu tumpigie bwana makofi mengi ya shangwe haleluya kwa hiyo nashukuru sana na Mungu awabariki sana na tulikuta huko tuna wasikilizaji wengi nilikuta radio nilikuta televisions ambazo zinarusha mahubiri yetu kwa hiyo huko nilikuwa na nilipofika tu kijitonyama inajulikana kila mahali ibada ya asubuhi na jioni inajulikana kila mahali yani nilikuta watu wengi wanafahamu wana clip zetu nyingi wana mahubiri yetu mengi kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huduma hiyo ya kimataifa lakini pia niwaletee salamu kwa wale wanajeshi hata yule mchungaji mwanajeshi namna ambavyo kule kwenye makambi yao na huko maporini na wale watu wanaofanya kazi umoja wa mataifa wanapofuatilia wanapo hizi ibada hata sasa wako live pamoja nasi. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huduma ya kimisioni. Baadaye nilipomaliza baada ya kutoka Kongo nilipata nafasi ya kwenda kupumzika katika nyumba za mapadri kule Bagamoyo katika nyumba za Reflections House pamoja na Thinking House za mapadri ambako unapata nafasi ya kutafakari na kuomba na faraga na utulivu na ukisikia utulivu wa wasisi wa Katoliki tunatulia hata viatu uvai unatembea peku sio kusumbua watu sipite pite na kokoko zako kusema tumetulia tunamaanisha bwana asifiwe na nilijifunza jambo kubwa sana la utulivu ninyi waluteri wa Pentecost na wengine hamjajua jinsi ambavyo namna ya kutulia sisi wa Katoliki ndio tunaojua namna utulivu una nguvu yake hata roho ya Mungu katika kuumba ilitulia uso juu ya uso wa maji. Hawezi kuwa creative person kama hauna utulivu. Na katika dunia nzima waliojua siri ya kutulia ni wakatoliki tu. Hao ndio waliojua siri ya utulivu. Na kwa kweli wale mapadri walinifundisha sana utulivu. Unajua unaweza ukawa kiroho lakini una kiherehere. Yaani una kiroho cha kiherehere. Sasa zote mara unanena mara lakini kuna kutulia. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kuna watu wameokoka lakini wana kiroho cha kiherehere. Hawajai kupata nafasi ya utulivu kwa kitu chochote. Yaani ni kiherehere tu. <laughs> Mpone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Kwa hiyo nilipata nafasi kwa kweli na mapadri wamenisaidia sana. Mimi nimeona neema kubwa sana ya filosofi ya utulivu namna ambavyo uh, utulivu una nafasi kubwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu na nimeiona neema ya Bwana. Kabla ya kumleta mtumishi wa Bwana ambaye yuko hapa pamoja nasi amenena asubuhi, yeye anaitwa Emmanuel na ni mwanangu miongoni mwa watoto wangu na mshukuru Mungu. Mungu amenipa sasa wahubiri wawili na engineer Goodluck Mush, yeye ni engineer uh, na degree ya ya, ya electrical lakini huyu ni msaikolojist ana degree ya kwanza ya psychology na sasa anafanya degree nyingine ya theolojia 
pale chuo kikuu cha Iringa. Oh, tungempigia tena bwana makofi mengi na kwenye kile chuo kikuu cha Iringa yuko mwaka wa kwanza anaandaliwa kuwa mchungaji na Mungu akijalia atakuwa mchungaji wa Iringa. Na nilimuomba tu aje hapa katika wiki hii ya kwanza ndo nimetoka likizo lakini nina lukuki ya mambo ya utendaji barua mambo ya ya kutimili, ya kutufanya kazi za utawala. Kwa hiyo wiki hii sitakutana na watu lakini nitakuwa nakafanya kazi zile za utawala na mambo ya maongozi na ush, mambo ya kiushirika alafu hapo mbele kitaeleweka. Darasa litaanza huko mbele ya safari. Lakini jana nikiwa hapa ka, kwenye ibada mama mmoja alikuja tu na akafika hapa kwa machozi nilikuwa nimesimama hapa kwenye ibada ya Waluteri na akafika pale akanyang'ania kaomba akalia machozi jana Jumapili sasa nikajiuliza huyu mama ana shida gani lakini hakuondoka baada ya ibada akanifuata ofisini akanambia mchungaji nina ushuhuda nilikuwa huko na Mungu amenionekania na nataka nitoe ushuhuda kwa hiyo kwa dakika chache na muomba yule mama afike hapa mbele naomba nipate microphone ya pili tafadhali naomba microphone ya pili karibu mama makofi mengi na vigelegele kwa ajili ya huyu mama yetu anatembea kwa miguu yake na mshukuru Mungu sana karibu sana mama Mungu akubariki sana jana alipita hapa kwa machozi mengi na akaningangania hapa sasa nilikuwa kwenye huduma yangu ya ibada na kwenye zamu ya liturujia kwa kwenye liturujia tuna taratibu zetu sisi watu wa dini bwana asifiwe lakini nikamwambia mama kama ni mahali pa kushuhudia kwenye ibada ya evening glory ambako wako watu wengi ni free service na mama ninakukaribisha sana katika ushirika wetu wa kijitonyama na katika ibada hii unaitwa nani naitwa Margaret Wilson Mahogo ndio bwana Yesu asifiwe apendwa jamani nawapenda nampenda na baba yangu Kimaro Ni kitu gani kimetokea kwa kwa mama na unatokea wapi? Naomba mnirushe moja kwa moja manake na uchungu. <laughs> mama naomba arushwe live. <laughs> mama nina, unaruka huko hewani. Uchungu mkubwa sana miaka saba niko chini. Siku hiyo nachezea simu yangu kwenye redio, upande wa redio. Nikakuta baba anahubiri kuwatoa watu makaburini. Waliozikwa. Jamani mimi niliota ndoto kwa nimetumbukia kwenye shimo la choo uchafu mbaya sana lakini nimeishia kiunoni ambako nilipooza Ulikuwa umepooza umeparalyze Kuanzia kiunoni sina mawasiliano wapendwa mniangalie hivi Kwa miaka mingapi mama Saba. Miaka saba. Ndiyo. Nasema msione machozi yanatoka haya ya furaha Amen Pigie bwana makofi mengi ya shangwe haleluya Nilikimbiwa na ndugu wote. Nilikimbiwa na mtoto wangu na mtoto mmoja duniani alinikataa. Ulipoza. Yes. Nilikataliwa na kila mtu. Lakini nikaamua sasa nirudi kijiji. Nyumba ni sina nyumba, naenda kufikia kwa watu. Siku nilipopita yale maombi, nilisota, 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 nilisikiliza mwanzo paka mwisho. Ulikuwa wapi kijiji gani? Nilikuwa mpapa nyumbani kwetu kwa mamangu mzazi. Mpapa. Eh, hey, mwana Kianga. Eh. Nikasema mama mimi mpaka sasa nimepona, dada mimi nimepona, akasema we unajidanganya, uende wapi? Uende ukateseka bora ufie hapa hapa. Nikasema hata sifi. Eh. Mimi nishapona. Siku uliposikia kwenye hiyo YouTube ni kitu gani kilitokea sasa? Kwenye YouTube kitu kilichotokea. Kilichotokea nilipata hamu ya kunyanyuka. Ehe. Kwanza nilipata haja ndogo nyingi sana. Ehe. Halafu nikaenda kujisaidia chooni, choo kikawa kama maini. Ehe. Hapo nishaandikiwa kwenda India moyo mkubwa. Ehe. Uwezo sina. Nitauza banda langu nikirudi India nimepona nitaishi wapi? Hapo. Na mimi mjane Ehe. Sina pa kuishi. Kwa kweli usiku nilivoota zile ndoto kesho yake kiuno hiki kilipata nguvu, magoti yalipata nguvu, miguu yote ilipata nguvu. Wapendwa mpaka sasa natembea. Yeah, my God. Tena, my God. tena natembea kwa kulinga. Pigie Jehova makofi <laughs> Hebu piga mpigie Jehova. Ni Yesu anayetenda haya. 
Pigia tena mungu vigelegele. Hallelujah. Jesus, Jesus. Mimi mpaka sasa naitwa binti wa Kimaro. Mungu amenijalia uzao jamani. Ni baba yangu kweli, ni baba yangu kweli, kweli kabisa kaniza baba. Nilikuwa nimeshakata tamaa, nilishahesabiwa siku za kuishi kuwa huyu akifika mwezi wa 12 sijui. Ni kweli. Kuanzia mwaka jana akifika mwezi wa 12 ah basi. Mwaka huu akifika mwezi wa 12 basi. Lakini Mungu aliyemtumia huyu baba Kimalo Mungu akubariki sana mama. Mungu akubariki sana. Mwacheni Mungu aitwe Mungu. Haleluya. Hapa nilipo maisha nilionayo Mungu mwenye ndo anayejua. Nguo hizi ninazo toka za mbili. Lakini mateso nilionayo ni makubwa. Najifungia ndani mimi na kijukuu zangu wapangaji watuletee viunga tukologe uji. Wana majirani ujirani yangu mmoja huyo aniletee vinyanya aniletee vidaga tunakula sina uwezo aina yote nina kazi ambayo niliifanya ya, in, kwa thamani gharama ya milioni 2800 ipo ndani inahitajika laki nne na ishirini na nauli ya kupeleka mahali imehitajiwa ile kazi niipate wapi mkataba kodi nimeshapokea siku nyingi na nimesha kuendea hospitali hadi kwa waganga wa kienyeji jamani juzi nimesikiliza kwenye redio aliyekoshwa makombe na waganga wa kienyeji mimi nimekoshwa machale mimi nimechanjwa jamani mimi mpaka makaburi nimelazwa ukweli ndio huo kwa ajili natafuta nini nipone my god lakini Mungu aliyemtumia baba huyu Kimalo <laughs> Jamani, natamani hata nipige kelele hata Mungu ashuke huko mbinguni. Ambuse ubaba. My God, my Lord. Nina furaha kubwa sana. Leo imefika saa saba na nusu. Hapa. Kule nyumbani imefika saa saba na nusu. Uh -huh. Nataka nijiandae sasa nimeingia bafuni kwangu tena. Nimeoga maji ya baridi na iwapo nilizuiliwa muhimbili kuoga maji ya moto. Jesus. Jana baba kanipa madawa ya kulevya mzee Kimalo. Nimelala usingizi ambao sijawahi kulala toka ni, toka nimeugua. Aliniambia halalaki jamani. <laughs> Mnielewe sawa sawa. <laughs> Aliniambia halali na nikamuombea. Nika manake alisema kwa sababu ya madawa mengi ametumia na mishipa hiyo ambayo alikuwa ameparalyze alikuwa hawezi kulala usingizi. Ana shida kubwa nikamwombea nikamwambia Mungu atakupa usingizi maana Biblia inasema Bwana humpa mpenzi wake usingizi nenda kalale kwa amani uamke ndio hivyo anavyosema amelala kwa mara ya kwanza kwa hiyo miaka saba ambayo alikuwa anateseka bila kupata usingizi nilikuwa sipati cho nimepata cho mara tatu haleluya nilikuwa usiku kucha najisaidia hata mara ishirini jana nimejisaidia asubuhi mkojo Asubuhi leo ndo nimejisaidia. Niliambiwa nikapimwe vistula lakini nimekuja kwa daktari wa Mungu. Nimepona kistula. Niko mzima kuanzia sasa. Sasa leo shetani kataka kunibipu. Na mimi nikasema lazima nikakuaibishe. Nimetoka nimepanda gari, miguu ikaanza kujaa, utafikiri mtu anajaza pampu. Jamani mniangalie wapendwa. Utafikiri mtu ananijaza pampu kwenye miguu. Miguu imevimba kama hivi mnavyoona. Viatu vote vikawa vidogo. Nikasema naenda. Baba nimemwambia saa kumi nafika na nikafika saa kumi. Nimekaa kwenye viti kule nyuma. Nikasema shetani huna mamlaka kwangu. Hallelujah. Nikasema mimi ni mtoto wa Kimaro huna mamlaka. Kwa kweli nashukuru Mungu na kazi yangu nzuri. CD zangu nzuri lakini zinanishinda kutengeneza. Ni hela imebakia kidogo. Lakini na ishirini haya nipate na nauli ziende Mwanza. Lakini nashindwa nitaitengeneza na nini mtu nalala njaa. Lakini Mungu wa ajabu alieniponya sitakosa kupata msaada wa aina yote. Haleluya. Haleluya. Na kwa maombi ya baba na imani nitapata msaada. Mungu akubariki sana mama. Kwa neno moja umesema 
kwamba ulipoombewa ile siku uliposikia kwenye YouTube baadaye ukaota unatoka chooni kwenye shimo la choo na ukiwa uko huko Dodoma niko nyumbani baada ya hapo ilitumia muda gani kuanza kupata nguvu ya kutembea ni siku hiyo asubuhi tu nikaanza kutembea na toka paka barabarani maombi yalikuwa yanasimamia nini kutoa ya ilikuwa ni nini watu waliozikwa makaburini wanafukwa eh, kwenye mashimo wanatolewa kwenye mashimo basi kwa hiyo kwa miaka yote umama alikuwa amezikwa kwenye hilo choo na alikuwa amezikwa kwenye hilo shimo na alikuwa amewekwa kwa sehemu kwa, kwa size hiyo mwisho hapa mwisho Kimu. hapa kote kumepooza na kama unavyoona sasa paka bado miguu ilikuwa imeshakuwa na hiyo ganzi kabisa na kushindwa kutembea na baada ya hapo akaniambia baada ya kuanza kutembea akatoka Dodoma na fuso ili aje hapa kushuhudia ili amekuja na fuso na naipate wapi na uli apate wapi eti huyu mama akapanda fuso kutoka mpwapwa aje kutoa ushuhuda ameponea kwenye YouTube kwa njia ya simu oh tungempigia bwana makofi ya shangwe na vigelegele mama usiogope Mungu aliyekuponya ni mkuu yeye atatimiliza muujiza huo wa miguu itaachia lakini Mungu atakusaidia pia na kazi yako hiyo ambayo imestaki. Sasa alfajiri ata... saa kumi na moja na sisa maombi ya baba. E, kwa nafunguaga saa kumi na moja. Ulivuanza maombi ya subuhi. Nikaona vidole kama mtu anangoa, vidole vya miguu. Ehe. Mtu kama anachomoa, yani kama vinataka kutoka vidole vyote vinataka kutoka. Nikasema umeshindwa. Nika, mimi ukianza ma, yani maombi yakianza ya hapa hata yakina mgogo, mimi naamka na kaa kitandani. Unafuata kwenye radio. Nafuata kwenye radio yangu ya simu. Na radio yako ya simu. Ya simu hiyo hapo okay. na radio kubwa. Namshukuru Mungu kwa kweli. Baba ubarikiwe Meona na Mungu tumako. wazidi kutia nguvu. Hallelujah. Wa, na wengine nao watpate kutembea kama mimi na wapone magonjwa makubwa kama mimi. Hallelujah. Hallelujah. Pigie tena Bwana makofi. Naomba usimame kwa miguu yako simama. Hebu inua mikono yako kwa ajili ya huyu mama. Acha Mungu atimize mujiza wa uponyaji. Acha Mungu pia akamuinuliwa fadhili kwa ajili ya kazi hiyo alionayo inayohitaji laki nne ili Mungu amsaidie aweze kupata maisha tena baada ya miaka saba. Wewe unaweza ukajua ukilala miaka saba hivi ukiamka unafanyaje? Jehovah mfalme wa wafalme, asante kwa ajili ya mtoto wako huyu. Ninamfunika kwa damu yako ya thamani. Ninaomba umtunze huyu mama e bwana umetimiza mujiza wa uponyaji katika maisha yake na achilia damu ya Yesu Kristo ikanene mema ikapite kwenye hiyo miguu ninaondoa uvimbe na hiyo miguu iliyovimba na peleka moto wa Roho Mtakatifu tangu sasa roho ya uzima itembe ndani yako baba timiza mujiza huu na mbariki yule atakaye nyosha mikono yake kumbariki huyu mama ufungue malango ya neema na ya baraka mbariki aingie hapo mbariki atokapo katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu uwe na uzima kisha uwe na hotele amen pigie bwana makofi mengi haleluya Mungu akubariki sana mama uende ukauone mkono wa Mungu nenda kwa amani kabisa hana anatembea bwana pigie tena bwana vigelegele vya shangwe kabisa haleluya alipofika ofisini kwangu naomba ukete alipofika ofisini kwangu akanieleza na akaniambia mchungaji Ninajua Mungu aliyeniponya atanisaidia. Lakini we mwenyewe unaweza ukapiga picha, ukiparalyze, ukalala hapo kitandani miaka saba unapoinuka, hivi unaenda wapi? Ujue kwamba akikwambia hata chakula hana, hata jana nilimpa fedha za nauli ya chakula na nauli ya kuja hapa. Ndio kazi ya kichungaji. Lakini najua ya kwamba wapo watu walioko hapa, walioko mataifa mbalimbali, amenionyesha kazi yake inahitaji shilingi laki nne na almost na nusu tu lakini Mungu atafungua milango na ninaamini mama huyu atarudi tena katika maisha ya furaha na maisha ya amani na maisha ya baraka. Pigie Bwana vigelegele vya shangwe utukufu na heshima zina Jehovah ni yeye ametenda. Hata kwenye simu ni Mungu ametenda. Tumrudishie tena Bwana utukufu na heshima. Haleluya. Basi wakati huu sasa ni mlete mtumishi wa Bwana mtheolojia, mchungaji mwanafunzi Emmanuel kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana na tumpigie Bwana tena makofi mengi haleluya Amen kanisa Mungu awabariki twende moja kwa moja kwenye somo kitabu cha mwanzo mlango wa 37 tutaanza ule mstari wa tisa na mstari wa kumi mwanzo mlango wa 37 
mstari wa tisa na wa kumi maneno ya Mungu yanasema akaota tena ndoto nyingine akawaambia ndugu zake akasema angalieni angalieni nimeota ndoto nyingine na tazama jua na mwezi na nyota kumi na moja zikaniinamia mstari wa kumi akawa aka, mstari wa kumi akawaambia baba yake na ndugu zake baba yake akamkemea akamwambia ni, ni ndoto gani hii ulio ni ndoto gani hii uliyoiota je mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi tutakuja kukusujudia hata nchi amen tuombe roho mtakatifu wewe ni mwalimu mwema wewe ni tabibu wewe uko nasi muda huu Bwana tunakuomba useme nasi kwa namna ambayo umekusudia. Nitumie kama bomba kufikisha ule ujumbe ambao umekusudia watoto wako wapokee jioni ya leo. Nami ninafungua akili zao, ninafungua Bwana. Ubongo wa nani Mungu kaachilie maarifa yakawaingie na wapate kunyanyuka kwenda sehemu nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaendelea na kichwa chetu ambacho tulikuwa tumekianza asubuhi kinachosema tunaangalia habari ya Destin Destroyers au wauaji wa Atma wauaji wa Atma tumeona asubuhi na sasa sirudi naenda mbele zaidi na zaidi kwenye mstari wa tisa unaona baada ya Yusufu kuota ndoto ya kwanza akawaambia ndugu zake wale kumi na moja akawapa ile ndoto na baada ya kuwasimulia ile ndoto waliyoiota ndipo unaona ndugu zake wanatoa tafsiri ya ile ndoto Mungu aliweka ndoto kwa Yusufu lakini hakuweka tafsiri tafsiri Yusufu anaipata kwa wale ndugu zake na kwa nini ndugu zake wanatoa ile tafsiri katika mistari hii ndugu zake wa Yusufu wanasimama kama wauaji wa atima ya Yusufu ile ambayo Yusufu alikuwa anaiona baada ya Yusufu kuambia ile ndoto aliyoyota ndugu zake wana, 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 wana inatokea tafrani kidogo kati ya Yusufu na ndugu zake anaulizwa maswali mawili ambayo Yusufu anashindwa kuyajibu yale maswali. Baada ya ndoto, ndugu zake wanamwambia, "Je wewe utatutawala sisi? Utatumiliki sisi?" Yale yalikuwa ni maswali magumu kwa Yusufu na Yusufu hakuweza kuyajibu yale maswali. Kwa maana Yusufu alisimulia ndoto kama ndoto. Lakini baada ya kusimulia ndoto kama ndoto, ile ndoto inageuka kwa ndugu zake kutoa tafsiri na baadaye kumuliza maswali. Wale ndugu wa Yusufu ule ulikuwa ni umri wa ukuaji, walikuwa ni teenagers wale. Baada ya Yusufu kusimulia ile ndoto, halikuwa jambo rahisi. Unaona Biblia inatuambia wakamwambia, "Je, utatutawala sisi?" Tafsiri yake ni kwamba Yusufu aliposimulia ile ndoto, wakaungana kwa pamoja wakaacha tofauti zao kwa pamoja wakawa kitu kimoja cha kumkemea Yusufu cha kumkaribia Yusufu juu ya ile ndoto yake ambayo Yusufu aliyota kwa hiyo pakatokea tafrani sasa kikapita kipindi kingine kidogo Yusufu akaota ndoto nyingine kwa ile vurugu ile tafrani ambayo ilitokea hapa mwanzoni Yusufu hawaiti tena wao na kuwaambia ile ndoto a anaona safari hii ni muite na baba ili kashkashi kitokea baba hawepo kwa ajili ya kunisaidia kanisa bwana Yesu asifiwe anamhusisha na baba kwenye hii ndoto ya pili anamwambia ile ndoto ambayo ameiota nyota na mwezi vinakuja kumuinamia lakini baada ya Yusufu kusimulia ile ndoto ghafla baba yake naye anamgeuka Yusufu baba yake naye anaingia katika kutoa tafsiri ya ile ndoto ambayo Yusufu aliota 
baba yake anamwambia sikia wewe ina maana mimi na mama yako tutakuja kukusujudia wewe Yusufu anabaki na swali kwamba baba baba kwani nimesema mtanisujudia Bwana Yesu asifiwe tafsiri baba anatoa tafsiri kwa hiyo baba naye baada ya kuwa upande wa Yusufu anakuwa kinyume naye Ninataka uone nini hapa Hawa destined destroyers au wauaji wa Atima hawa wana uwezo mkubwa wa kuona mbali zaidi kule mahali ambapo wewe haujafika kuona wao wanakuwa tayari wameshakutangulia mbele wameenda kilomita za mbele wanaona zaidi kuliko sisi ambapo hatujafika kule wanaona namna ambavyo umeingia kuota namna ambavyo wao unawaza haujajua lile wazo namna gani naweza kulifumbua namna gani naweza kulitatua ili wao tayari walishaona mpaka mbele yako walisha kutangulia mpaka mbele yako kwa hiyo kwa kuwa wamesha kutangulia wamesha kuona mpaka mbele kinachofuata ni kuanza kukuzuia kile ambacho unafanya wanasimama kwenye njia yako kuhakikisha aufiki kwenye atma ambayo Mungu anataka wewe ufike wauaji wa atma Yusufu anaota ndoto anasimulia ndoto tafsiri anaipata kwa watu ambao wako kinyume naye tafsiri anaipata kwa watu ambaye hawako pande wake na unaposoma kwenye ule mlango kwenye ule mstari wa tano mpaka wa nane unaposimama kwenye ule wa nane unaona baada ya ndoto ndugu zake wakazidi kumchukia kwa nini walizidi kumchukia walishaanza kumchukia hapa mwanzoni Yusufu alipokuwa akienda nao machungani ndugu zake wakifanya mambo mabaya kule machungani Yusufu akirudi nyumbani moja kwa moja anamwambia baba juu ya yale mambo mabaya kule ambayo kum, ambayo wamefanya kule. Kwa hiyo walianza kumchukia mapema zaidi. Kwenye hii ndoto Yusufu anapotoa hii ndoto wanaongeza spidi, wanaongeza viwango vya kumchukia zaidi. Kwenye hii ndoto ya pili ndugu zake pamoja na baba yake wanaungana pamoja wanamwambia baba Unaona sasa hata zile shutuma alizokuwa analeta kwako kwa ajili yetu kule machungani ni za uongo kama hii ndoto ambayo ameitoa kwamba wewe na sisi tutakwenda kumsujudia huyu. Na jambo la kiuongozi katika desturi za Kiyahudi lilikuwa lina kipaumbele sana. Ilikuwa ni vigumu kwa mzaliwa wa mwisho kwa mtu ambaye ni mdogo kwenye familia kuwa kiongozi wa watu wakubwa kifamilia. Kwa desturi za Kiyahudi hiyo kanuni ilikuwa haipo. Ndio maana unaona wanabadilika. Ndio maana unaona wanaanza kumchukia Yusufu. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja kanisa. Ndoto anaota Yusufu. Ndoto anaiona Yusufu lakini Mungu alificha, alifukia ile tafsiri kwa Yusufu. Hakumfunulia hiyo tafsiri anaenda kuipata kwa watu wengine. Yawezekana ukawa na ndoto kubwa, ile ndoto bado hujajua ni namna gani ya kuifumbua. Bado hujajua ni namna gani unaweza kufika kwenye ile atima, lakini tayari kuna watu wamekaa mahali, tayari walishakutangulia muda mrefu. We unaiona project kwenye ndoto bado haijatokea bado inapiga kelele ndani lakini kuna watu walishakaa mahali kuna wauaji wa atma wamekaa mahali wamejitenga mahali tayari walishaona kwa hiyo namna ambavyo wewe unajipanga unahangaika ile ndoto ifikie tayari wao walishaona mbele yako zaidi na wakashajipanga namna gani tutaweza kumzuia huyu ili asifanikiwe kufika pale Ukisoma kwenye ile mstari wa 19 utaona Yakobo anamtuma Yusufu aende akawatazame ndugu zake kule machungani. Baada ya Yusufu kuhangaika anapata mtu wa kumuonyesha ndugu zake walipo. Sasa angalia kwenye ule mstari wa 19 Yusufu akiwa mbali ndugu zake wanamuona yule kwa mbali. 
wanaambiana jamani ye, jamani ye. yule bwana ndoto yule anakuja yule bwana ndoto yule anakuja wanapanga cha kumfanya wanapanga namna ya kumtenda yule bwana ndoto sasa kwa nini hawakuambiana Yusufu yule anakuja wanaambiana bwana ndoto yule anakuja kwa sababu ile vita iliyokuwa ikipiganwa haikuwa ni vita ya Yusufu kama Yusufu bali ilikuwa ni vita kati ya adui wa Yusufu na ile ndoto kubwa na ile atma iliyokuwepo ndani yake kwa hiyo wanaambiana bwana ndoto yule anakuja wanaanza kupanga mikakati namna ya kuanza kuizibiti namna ya kuanza kuizuia ile ndoto ili ile ndoto isifanikiwe ndio maana hauoni jina la Yusufu pale bali unaona wanataja ile atma wanataja ile ndoto wanataja ile tafsiri Yusufu anayeiona mbele Kanisa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu wa maadui ndivyo wanavyofanya hawa wauaji wa Atima